在这家老咖啡屋买一杯热的拿铁，才十五泰铢哦。它是一只雪宅，切成一片一片的，然后直接串进这个木签里面。哇，超大烟的，不知道你们看不看得到。嗨，大家好，我叫金敏，欢迎回到我的频道。今天穿成这样呢，一定是要出远门的。今天要骑车出远门，穿成这样为了防晒，虽然也不是很晒，因为泰国要进入凉季了。今天要去德拉，克鲁，就是克鲁马田那边拍两样美食，给别的频道拍的。要我会顺便记录一下我一条影片。好，我现在寄完东西，然后马上出发。从这里骑车过去要半个小时，在油站这里加气呢是免费的哦。在泰国每个油站都会有这个加气免费的，直接把那个气嘴怼到轮胎那里，它就自动能加的了。现在快六点钟了，其实我四点多就来到这边了。我来到这边给别人的频道拍了两部影片。达拉普鲁呢是之前跟我女朋友、跟妈妈有来拍过，有吃过那些猪脚饭，有在火车站那边拍过来哦。那今天就我自己一个人带大家看一下，真没想到越到晚上这边的美食越丰富，而且人气越旺。那我们就一起去感受一下这个夜市吧。这边晚上很凉爽，有不少街坊坐在这里聊天。这是达拉普鲁的泰文哈，我就不知道它什么字体啦。总之我看了好久才看懂啊。现在的画质好很多了吧？换了相机，就为大家看一下更高清的。其实刚刚我就是给别人频道拍这个一种特色小吃，刚刚蛮多人的，现在没什么人了。应该是很多人知道这家店的。他就是把那个蛋糊之类东西放在锅上，然后搞得很薄，中间会放各种料放下去。啊，还不错哦，果然给自己频道拍东西就很随意。哇，金黄金黄的蛋，有点像那种罗迪的感觉，好多油炸哦，这是不是炸蛋呢？这家小小的摊位呢，蛮有名的，它就在达拉普鲁的正对面这里。啊，可以看到这些人都在这边等了。我觉得能把桥底的美食吃完，肯定肥个五公斤、十公斤吧，或者吃了一个礼拜都吃不完。每一餐吃不一样的哦。这个是炸丸子，啊，有螃蟹丸啦、啊，有章鱼丸，还有三文鱼，就是这样的，像章鱼小丸子一样哦。这边就是水果摊啦，后面那个是什么东西？卖三十到五十的。这条啊，你吃啊，来那个。啊？一个盆栽。一个盆栽。哦。哈哈哈。啊。OK。拼起来好难哦，卡本卡。这边也是炸的。炸饺子，但它的饺子非常大只，掉。哎，这个泰文是咖啡啊，所以这里是卖咖啡的。这是一家老咖啡屋，看一下，只喝一杯咖啡，有没有啊、哦？哇，他家有点年代感。阿皮卡，哎，上咖啡，拿点冷。好来看，哦，小哈吧
โอ้ทนมากโอเคใส่อ่าใส่แก้วครับจะเจ้าเดียร์จะจอมเหมือนจอคาเฟ่เลยและที่ร้านกาแฟเนี่ยทุกอย่างเป็นเหมือนโรงแรมใช้ไฟฟ้าถ้าไม่ชอบกินก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร哇，这是一杯冰黑咖啡。这个就是菜单啦，非常便宜。这家店的 order 很多，你看它都是带走的。它里面还有一些小点心卖，这些都是炸的，脆脆的，还蛮好吃的。四十五块一盒，这杯就是我的热拉爹。来了，中场又是饮杯咖啡，补充下，系嘛？嗯。忘记一件事情，就是我要加了放糖，结果是普通糖，真的有点甜，对于咖啡来说比较甜。嗯，跟 Seven 的咖啡。差不多，这边会浓一点点，而且那种烤焦的糖味会浓一点点。这只是一杯普通的拉丁。嗯，那我得回影其他地方啦。这里仅仅是个开始哦，我们继续去拍其他的。这边是炸一些尝尝，还有一些烤肉。前面这个是，我唔知佢叫乜名啊，反正我就常吃的。还有这边在蒸的一些青口，系咪？还有这个是，我也不知道它叫什么，问一下老板，这个泰文叫什么？皮卡，诶，สถาน，อันนี้ชื่ออะไรนะครับ？ไข่แกง，ไข่แกง，哦，ไข่แกง。ไฟเข็มไฟเข็มอ่าแล้วก็ดีไฟแรงขึ้นอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ<笑>在咖啡屋的旁边有一家烧了包，就是呃这些中式包子啊，里面有一些蛋黄馅，还有很多种味的。这就是蒸的一些虾饺啊，嘛虾饺。应该也是一家名店来的。这边做一种，我其实也忘记它叫什么名字了。哎，这个小孩好可爱哦，手艺不错哦，我们欣赏他的手艺。这个我又忘记叫什么了，反正平常都会吃的。帕拉姆爽什么什么一年。啊，这边是，这个是春布林那边的特产吗？我都忘记是哪个城市的特产。嘿嘿，啊，这种东西呢，就是竹筒里面有糯米，然后糯米是非常甜的，这个竹筒拿去烤，烤完之后呢，这种竹筒的香味会渗进糯米的香味，是非常好吃的。但是呢，今天我就不吃啊，之前去一个城市，停在路边，停在市场买过。除了竹筒呢，还有这种叶子哦，也不知道叫什么叶子，反正就是好吃。对面也超多美食的哦，我们现在先看完这一边，这边有冻的一些果汁，这些生榨的果汁，两百二十名，二十块，超便宜的，还有。这边是一些生蚝，还有螃蟹，这是凉拌，这种叫做海鲜凉拌，就有点，哎，还有个蛋黄，哎，这个蛋黄不错，看起来也许是我相机好拍的好看，嘿嘿，就是各种海鲜的食材丢在那个盘子里面凉拌，凉拌完之后呢，会装在一个呃高台一边，这边一个小小的摊位。这个是咩鱼膏汤系咪？我都唔记得叫乜名。啊，对了，这种东西是可以加鸡块，可以加薯仔，可以加一些鹌鹑蛋。哇
好，果然是超热闹的。这边也有哦，这边是甜品。这边呢是一些什么东西啊？我看不懂啊！啊，这是一些碗汤饼啊，感觉好香啊！还好喝了一杯咖啡，不然熬不到现在。越到晚上，这边越多人。我们往前看一下，这边是甜品来的，这又不知道是哪里的特产，反正就是一些甜品了。这种甜品我吃过，它只有甜，没有其他的味道，好像也不贵哎。这边是一些，好像是三管粥，藕起来。这个是什么东西？哎，这个是一些内脏啊。原来我后面有这么吸引的东西哎，他在手工串一些曲宅啊，曲品，叫做门巴郎。它是一只许宅，切成一片一片的，然后直接串进这个木签里面。这边是一些鱿鱼，对啦，这就是鱿鱼，炒鱿鱼。做好的鱿鱼就是一份一份的，最后沾上这种泰国的海鲜酱加甜辣酱、酸辣酱。一起吃哦！这个许宅呢，炸出来是这种，好金黄哦。不过它灯光是黄的。它串好了许宅呢，会丢在那里，然后再淋一些蛋清还是蛋黄之类的，再放进油锅里面炸。炸出来就是这么漂亮的，脆脆的。啊，十块钱一串哦！哇，咁大碌嘅，好似系芝士热狗系嘛？西港，二十块猪一个，西港就是热狗啦。但这个淡淡的热狗加淡淡，这个搭配很完美，可惜现在没有人在这边。这里也是我刚刚拍过的，拍胎啦。拍胎是给别人频道拍的，这边油烟真的蛮大的。拍胎的特色就是这么大的平底锅，然后呢放一些，好似抢粉的水咁抢粉水咯，跟住摆啲海鲜入去，跟住啊、呃、再、呃、打只蛋落嚟。啊 ，OK 啊，不错、哦。煮的差不多呢，就丢在一边。只要有人要的话，就会拿过来，然后丢一些豆芽、葱，然后再加热，打包给别人呢、哦。还蛮多人要的。哇，超大烟的，不知道你们看不看得到。哇，豆芽、葱。嗯 ，OK 啊，可以摆台啊。旁边这里就是烧鸡改样，这个我们常见的啦，就在旁边烤。啊，这个老板也好热情。<笑>才走这么一点点路，现在天都黑了。哇，这边真的超级热闹的。其实这一条路都是吃的，不过都是以餐厅为主。但今天就不逛过去了。刚刚我们逛了这一边，我们现在回去那一边逛一下。哇，好多车哦！越到晚上，这边越来越热闹啦，超多人的。我们从这边走上来，看到，哎，这是卖甜品的
，而且这前面是可以坐下来吃饭的。这边都是点菜的，大概是做一些冻腰嘛、冻阴功啊之类的。这边是炒菜的，这些都是一些泰国菜哦，比较有名的吧。应该是不少明星来过这里，确实它的包装有点与众不同哎。这个不是那个粉丝狗趴咩？看起来不错啊，粉丝狗趴咩？这也是一些大虾啊，是用这个锅来焗的。这个蒜头呢，特别吸引。这边是一些冻洋贡啊，感觉有点像日本的拉面。咦，呢啲波波好靓哦，是一些小吃啦。这边真的超级多人吃饭，在这边。其实这两排都是吃的啦，这边是卖一些木沙丁。烤的一些猪肉串，这边呢切一些配菜。中国人啊，中国人，中国人，对对，哎，谢谢，好温卡。泰国啊，啊，这边有啊，很有 ，OK。红台 YouTube YouTube， 呃，泰国。啊，卡坤卡，这边真的好热闹哦！这种街边寿司呢，我其实也常常吃的，但是很多人跟我讲，就少吃点这些啦。但它的特点就是超级便宜的。哎，这边卖果汁，我看看我能不能买得起。啊，皮卡。ใครยังไงนะครับอันนี้มะนาวใช่ไหมครับมะนาวเล็กกระชายอ๋อเป็นมะนาวโอเคเอาเอี่ยมออร์เรนจ์โอเคสามขวดถ้าสิบอ๋อโอเคเอาสามขวดนะครับโอเคขอบคุณขอบคุณครับโอเคขอบคุณขอบคุณ这边的老板非常幽默。刚刚我买了三瓶五十泰铢的奥利吉酒，他就抓住我的手，然后就给我喷一些酒精。OK， 我就放心喝了。其实做生意呢，一个小小的举动会让别人记住你。啊，老板，生意兴隆哈！哇，这边也是蛮多人的。这里卖什么东西？这个吃法就是包在一张皮上面。然后会切断，就会放这种酱料啦，还蛮多人在这边等的。又来到另一头，这边烧烤，蛮热闹的。好久没看到椰子了 ，Coco 呢？这边就是有椰子水，这里还有炸冰沙，这边还卖一些种子哎，一些树苗。这边卖芒果，芒果酸芒果。这种酱料呢，不知道大家能不能吃得惯，我觉得还可以啦。这边就是烧烤。哇，在走出外面，天已经完全黑了。这边很热闹哦，还有中文的燕窝，之前应该蛮多观光客的，但它的杯子确实是蛮有特色的。这边也是非常多吃的，鱼饼啊，鱼饼啊，靠在聊。咖喱鱼啊，靠在来。呃，我是中国来的，对
เออเข้าใจครับชิซูไม่ได้ก็ชนะ啊，这边就是烧烤了。哇哦，好久没烧烤了。我是说自己烧炭烧烤。故地重游哦，这边就是我之前和猫猫过来吃猪脚饭的店。哎，它晚上还开哎，哪里开始就哪里结束吧。我们就过来这里。这家猪脚饭应该是蛮有名的，啊，有点回忆，美好的回忆，我们有机会还会过来的。之前我们就坐在这边吃，这边就是铁路。之前都没有发现这里有一家店呢，这家店应该也是蛮有名的。啊，这是甜品呢。对面也是有吃的哦。啊，我们就不过去了。现在天都黑了，哪里开始就哪里结束哦。其实这边白天我有来拍过片的，如果大家想看的话，我放资讯卡、资讯卡在这里了。好，那这部影片就先到这里。如果大家喜欢这部影片的话，记得给我分享，给你身边朋友一起看哦。谢谢。这个这相机好重啊。<笑>手有点累，谢谢大家订阅、观看、分享、支持，拜拜，我们下集再见。